let's start off this episode right now. Um, syempre, kasabay nga ng, ng um, Chinese New Year, eh, yung pagsalubong po natin sa ating love month. Ako, nakakakilig. No? At nakakakilig din na marami din po ang nanonood sa atin ngayon. Pero, ngayon, I think tutulungan ko kayo na magkaroon ng uh, parang refresher course or even knowledge dito sa ating Math Dali. Okay? So, if you're ready, let's start. As we show you this sign. Are you familiar with this sign right here? Mm-hmm. What is this? Uh-huh. Mandalas po natin itong nakikita kapag may, may sale online o kaya may mga discount vouchers tayo. Pero ito rin yung tinitignan para malaman kung kailangan na nating mag-charge din ng cellphone. At naririnig natin to pag sa mga balita, di ba? Either yung mga cases po natin or pag may mga survey. Alam nyo ba kung anong tawag dito? Ito po ay tinatawag na percentage or percent sign. Mula to sa... If I'm not mistaken, no? Latin word na percentum. Can you say it with me? Percentum. O sa bawat isang daan. Alimbawa, ayon sa isang survey, tatlo sa bawat isang daang estudyante ang madalas makalimot ng assignment nila. Kasama ka ba doon? Sana hindi, no? Ang ibig sabihin, 3% or 3 over 100 ng mga estudyante ang nakakalimot na gumawa ng kanilang assignment. At yung mga nakakalimot na gumawa ng assignment na yan, naparod ko na yan. Doon sa All of Us Are Dead na bagong uh, show ngayon sa isang streaming platform. Yun yung mga kinakain ng zombie, una. So gawin mo assignment mo. Ha? Isa pang halimbawa, ayon sa mga survey, no, 25 sa bawat isang daang estudyante ang madalas maka-perfect sa kanilang math exams. Ibig sabihin, 25% yun ng lahat ng estudyante na madalas maka-perfect sa kanilang exam, di ba? Kasama ba kayo sa 25% na yun? Yes, congratulations! O, oh, huwag kayong mag-alala dahil ngayong araw, eh magpa-practice po tayong mag-solve ng math problems para from 25%, maging 100% yan ng mga estudyante ang maka-perfect sa exam. And also, before we dish that out, alam niyo pag may mga commercial na alcohol, di ba? yung 99.9% of germs na wawala. <laughs> Nagtataka ako mula pagkabata natin hanggang ngayon, no? Ba't hindi pa rin napupuksa yung 0.01 na yan? Ano nangyayari? Okay, bago natin sagutin ng katanungan na yan, maghanda na tayo para masimulan na natin ang ating lesson na ito with a field trip. Let's go! Okay, let's have this field trip right here. Welcome to our Mahdali Museum. Okay, puno ito ng uh, mga charts at grids dahil tungkol sa percentage ang laman ng ating exhibit. Ang ganda, no? Nakakamiss pumunta at makita ang ating history, ang culture, ang arts. Tingnan natin itong unang chart. Ito po ay yung halimbawa natin kayo na tungkol sa porsyento ng mga estudyante madalas makalimot ng assignment. May 3% o tatlo sa bawat isang daan. May napapansin ba kayo? Yan. Yeah. Tama. Ang percentage ay tumutukoy sa bahagi ng isang buo. Hmm, familiar, di ba? Ito rin kasi yung ginagawa natin kapag pinag-aaralan natin yung fractions, yung ratios, yung decimals. Ibig sabihin, pwede natin express ang percentage into nga, fraction, ratio, at decimal. Dahil pare-pareho silang sukat ng bahagi ng isang buo. Ang galing, di ba? Kung medyo din yung maalala yung mga past lessons natin patungkol sa fractions, ratios, and decimals, huwag kayong mag-alala. We got you dito sa ating knowledge channel dahil mapapanood niyan sa ating YouTube channel at bisitahin nyo lang para ma-refresh kayo. Patulog nito. Okay? Alright. Moving on. Subukan po natin i-convert ito into different forms. Yung example natin. No? Let's start off with ratios. Kung ang percent, guys, ito ah, kung ang percent ay sa bawat isang daan, tatanggalin lang natin ang percent sign sa number 3. At itatabi po natin to sa 100 using, ano, ratio na? A colon. Colon. Okay? <laughs> ang 3%, <laughs> sorry, may naalala ako. 
Ang 3% ay equal sa ratio na 3 is to 100. Tama? Alien? Alien. Pareho silang nangangahulugan na sa bawat isang daan ay may tatlong walang assignment. Ang sakit, no? Sunod, i-convert natin to into fraction. Paano tayong magsusulat ng uh, fraction ulit? Kung 3% ay tatlo sa isang daan or sa bawat isang daan, percent, percentum, di ba? Ilagay natin yung 3 as a as numerator dahil ito yung bahagi ng pag pinag-uusapan natin. Pag patapos ay patapos mo natin. Yung 100 ilalagay natin sa baba denominator dahil ito yung total na bilang ng mga estudyante. Kaya naman 3 over 100 ay equal din sa 3%. It makes sense kasi 3% per centum per 100. Let's move on to decimals. Kapag tayo ay nagko-convert ng percentage to decimals, we usually convert it into a fraction first and then convert the fraction into a decimal by dividing a numerator by the denominator. Pero guys, dito sa Mathdali, may mas madali pang paraan. Mathdali lang to. We can simply remove our percent sign and then dahil 100 um, yung denominator natin, di ba? Dahil ang 100 ay may dalawang zero, we just move the decimal point twice. Saan? Tama. We have to listen to Beyonce. To the left. Everything that you own. Everything that... Ano sarabi daw? Lahat ng mga boxes mo. To the left. Di ba? In our example, this makes 3% equal to 300s. Math. Dali lang, di ba? Oh. Saan nalagay? Pag tinanong ulit, isipin mo lang si Beyonce. To the left, to the left. <laughs> so, sa math, nagko-convert tayo ng numbers into another form para mas madali natin itong ma-visualize o maintindihan. Halimbawa, kapag gusto mong malaman kung gaano kalaki, ang 20%, you can convert percentage into fraction and mix or make squares or a grid. Okay? Practice tayo. Tingnan natin tong uh, grid natin. Okay, dito yung gamit. Yung grid. The grid. It's grape, di ba? Okay. May 20 shaded squares sa so 100 squares. In percentage, ito ay 20%. In fraction form, ito ay 20. Is it 20 or 20? You can ask teacher like a yung mga pronunciation nan. It's 20 over 100. Kung ratio naman, anong ratio nito? Mm -hmm. It is 20 or 20 is to 100. E kung decimal form. Oh, decimal form. Beyond say, hmm, 0.2. Oh, 2 tenths. Okay. Galing. Tingnan na, oh, UV loves you. Thank you so much. Ayan. Tingnan na naman natin yung susunod na chart. Kung ito ay may 100 squares at 44 ang shaded, ano ang percentage nito? 44. Okay? Dahil may 44 shaded boxes sa isang kahon. As a ratio, paano ito sinusulat? 44 is to 100. Ay, paano yung simplified form na yun? Final na ba yun? Not yet. Kasi pwede natin itong i-divide into 4. So, kung i-divide natin, it's 11 is to 25. Kung fraction form, 44 over 100 or 11 over 25. Ah, oh, decimal form. To the left, to the left. Ah, oh. 0.44 or 44 hundredths. Hi! Napakadali. Napakadali. Diba? When we analyze, nakikita po natin yung relationship ng bawat numbers sa isa't isa. Buti pa yung numbers. May relationships. Eh kayo, meron din. Because we love you right here. Tatandaan nyo lang yung mga konsepto at conversion techniques na sinusubukan natin. Dahil, guys, trust me, magagamit nyo yan sa everyday living nyo. Kasi marami din tatanong ko yung Robby. Okay, magkoconvert tayo. Pero para saan? Magagamit niyan, guys. Promise. Sa business. In the future. Magagamit niyan sa mga surveys. Any form of trabaho. 
madali ang iisipin niyo. For now, tingnan muna natin kung na-master na itong uh, technique na to as we have a... Where is that? There we go. <laughs> madali! Quiz time, ihanda na ang inyong mga boards right here. Madali quiz time. Number one, true or false? In writing percent to decimal, ano magagawin natin? Remove the percent sign, then move the decimal point thrice to the left. 20 seconds, go. Hmm, tandaan nyo, isa pa. Tandaan nyo lang pag mag-convert sa decimal. Tandaan nyo si Beyonce. Ilang beses niyang sinabi yung to the left niya. Hmm. To the left, to the left. Oh. Ilan yon? To the left, to the left. The correct answer is false. Dahil ilan? To the left, to the left. Dalawa lang. Dalawa lang. Kasi dalawa lang yung zero. Let's go and have question number two. Let's complete the table. Kung ang ratio, okay, meron tayo dito, um, P, R, F, and D. Okay? P, R, F, and D. Let's convert this one. Kung ang ratio is 36 is to 100 or 9 is to 25. Binigay na nga ito. Napagalali. Solve natin na kung ano-ano yung percent, fraction, and decimal. Okay? 20 seconds to answer. Go! Na natin. Percent. A fraction mo na. Fraction ito. Convert lang natin to guys. Mm -hmm. 20 seconds. You know? And then, kailangan guys sa simplified form ha? Huwag kayo malilito. Huwag kayo malilito po. Let's solve this. Kung ratio ay 36 is to 100 or 9 is to 25, ito na yung simplified form. May 36 units sa bawat isang daan unit. In percentage, guys, pag percentage, huwag nyo titignan ito ah, masyado. Kasi baka matunaw. Hindi. <laughs> ito titignan nyo kasi percent. ba? Percent. Hmm? So, it's 36%. Hanggang ngayon, hindi marunong na magsulat ng percent. Pero pwedeng ganyan na. Percent, okay? 36%. Fraction form. Math dali. Tip ni Kuya Robby. Kapag binigay na yung simplified form ng ratio, ang gagawin niya lang, copy numerator, 9. Copy denominator, 5. Okay? Ito ang simplified form. Decimal. Decimal. Ano to? Ito titingnan natin kasi decimal naman titingnan natin yung over 100. So, 36 copy. Decimal point dito, di ba? To the left, to the left. 1 2 point. Sino na ako ang tamang sagot? Lahat. Sabi ko sa inyo, yung 25%, gagawin natin 100% ngayon. Now, let's have question number 3. Good job. Good job sa lahat ng mga nakakuha na tamang sagot. 20% of the Magdali Museum is closed for a private event. What fraction of the museum is closed? 20 seconds on the clock, go. Dapat simplified yung answer, oh. So, 20%. 20%. Okay? Sorry, this is how I write my percent. <laughs> um, what fraction of the museum is closed? 20% of the museum is closed. Fraction. So, simplified form, no? Time is up. Kung ikaw convert natin to into fraction, that is 20 over 100. Okay? Is this the final answer? No. Not yet. Dahil... Huh? Dahil... Da <laughs> Sorry. Dahil, hindi pa to simplified form. Why? Kasi, pwede pa natin to i-divide to ilan? 20. So, magiging 1 over 5. That is the correct answer. And that is letter C. 
Number four. And the last question. And this is it. What is the percentage ratio fraction and the decimal equivalent of the shaded part in this chart? Andaan nyo ah, itong chart na to, meron tayo 100 squares. Grabe naman, hirap naman ito. Hirap naman ito. 20 seconds to answer. Higyan natin, sige, go! Bilang-bilang din tayo ah, pag may time. So, aray, sakit ito. May gagawin ako technique. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5, 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, solve natin sabay-sabay, no? 13 groups of ilan yan? 4. So, instead of counting 1 by 1, kasi tagal oras yun, eh. 13 times 4 is equal to, oh, meron pa tayong 3 minutes. This is 40, then 12. 40 plus 12 is 52. 52. We have 52 shaded parts mula sa isang daang squares. Now, in percentage, pwede tong 52%. Okay? Uh, pag ratio naman, ratio is 52 is to 100. Pero we're not yet done. Divide by 2, pwede tong maging 26 over 50. Is that right? That is right. Pero we were not yet done. Dahil, pwede pa itong divide into 2. So, 13 is to 25. That is the simplified form. We got time? Yes. So, 13 is to 25. Fraction form. Fraction. Fraction. Copy na lang natin itong numerator, denominator, 25. And then, um, we're missing something. Decimal. Decimal. Don't forget Beyonce. 52. 52. Move to the left, to the left. Hmm. You can put 0 0.52 over there. At yan ang ating final answer. Woo! I love this. I love this topic. See? Starting off the love month with something that we love the most. Sa lahat na mga nakakuha na tamang sagot, good job. Palakpak sa inyo. Alright. Ako po si Kuya Robbie and next week we're gonna be having um, a uh, refresher course once again and new lessons para sa lahat ng mga students po natin. Tandaan nyo, easy plus saga equals math the league. Thank you for joining us today and have a good day. Easy plus saga equals math the league.